In una tetra notte del 1976 mi è accaduto qualcosa. Era il 19 dicembre, un giorno che avrebbe cambiato la mia vita per sempre. È stato il giorno in cui sono morto. Sei stato morto per 19 minuti. Quando sono tornato indietro non ero più la stessa persona. Come ti senti? Non sono tornato da solo. Diciannove minuti che mi sono sembrati giorni interi. E durante gli anni successivi ho iniziato a ricordare gli straordinari segreti che mi erano stati rivelati. Tutto è possibile. Ho scoperto il segreto che va oltre tutti i segreti. La somma di tutti i segreti. Ho visto il segno con i miei occhi. Non hai visto niente. È lì fuori, da qualche parte, e io lo troverò. Non troverai niente, è come il tesoro di Re Salomone. Era la chiave della saggezza di Re Salomone. Il segreto dei Templari e dei Massoni. Deve essere fermato. Forza, ragazzo. Sii forte. Sii coraggioso come il nostro buon Dio e che possa guidarti lungo il tuo cammino. Ho promesso a me stesso di scoprire tutto ciò che era possibile. Ho saputo di grandi maestri che ne erano a conoscenza e ho iniziato a cercarli. Chiedi, credi ricevi ho viaggiato per il mondo e il meta secret mi è stato rivelato è giunto il momento sono diventato un messaggero per diffondere tutto ciò che mi è stato rivelato Salve, sono Bob Proctor. Meta è una bella parola, è una parola che molti non capiscono. Spesso parliamo di metafisica o cose del genere, ma invece indica semplicemente quello che non si può vedere con i propri occhi. Bisogna vedere con l'occhio interiore della comprensione. Meta significa al di là della realtà fisica. Lo sapete che il 99% della nostra popolazione è stata programmata in modo che il mondo esterno controlli quello interiore? Se volete ottenere quello che desiderate, dovete far sì che sia il mondo interiore a controllare quello esterno. Il Meta Secret non è altro che questo. Il Meta Secret della ricchezza e dell'abbondanza è fare quello che amate, seguire la vostra passione, godere della vostra vita, essere grati per questo momento, capire che in realtà la ricchezza e l'abbondanza le possedete già. Le avete a quel livello che voi consentite nella vostra vita. Ampliate il vostro grado di apertura, la portata di ciò che pensate di meritare e potrete avere più prosperità in questo stesso momento. Come si diventa più ricchi? Diventate più riconoscenti. Studi condotti negli Stati Uniti mostrano che le persone grate guadagnano di più e sono più brave nell'innovazione. Quindi il primo passo per diventare più ricchi consiste nel diventare più riconoscenti. Trovate il buono nel vostro mondo adesso e avrete fatto un primo passo per diventare più ricchi. Il meta secret della ricchezza consiste nel sapere esattamente che cosa si desidera e poi essere disposti a pagare il prezzo per averlo. Molti pensano che la ricchezza venga semplicemente avendo in mente l'impressione che si vivrà nell'abbondanza. Questo è un elemento importante ma non è tutto. Se guardate la parola attrazione vedrete che le ultime sei lettere dicono azione. Una delle mie parole preferite è soddisfazione. Noi tutti vogliamo avere soddisfazione. In latino satis significa abbastanza, quindi abbastanza azione. La soddisfazione, l'azione sufficiente, produce un risultato. Come sapete ho avuto un grande successo con i libri della serie Brodo Caldo per l'anima. Tutti pensano come sei stato fortunato ad avere quella grande idea. Abbiamo usato la legge dell'attrazione. Abbiamo visualizzato e abbiamo affisso in ufficio dei poster che simulavano la classifica dei best seller con il nostro nome al numero 1. 
Abbiamo visualizzato le vetrine delle librerie piene di copie del brodo caldo per l'anima. E tutto questo si è realizzato, ma c'è una procedura da seguire. Prima chiedi, poi sei convinto che succederà e infine devi aprirti per ricevere quello che hai chiesto. Questi sono i tre passi a cui io penso nella legge dell'attrazione e la seconda parte, quella dell'essere convinti, consiste nel mettersi in azione. Se crederete che le vostre azioni daranno frutto, entrerete in azione. Quindi credere non significa semplicemente mettervi seduti a fare credo che posso diventare ricco, significa fare le cose che producono ricchezza. La chiave dell'abbondanza sta nell'agire nonostante la paura, agire nonostante il tutto, agire nonostante la preoccupazione. Agire nonostante il disagio, agire nonostante l'incertezza, agire nonostante tutto. Se parliamo di metafisica, parliamo di qualcosa che è al di là di ciò che è fisico. E allora, quello che dobbiamo fare è andare dentro. Siamo stati programmati per richiamare all'interno quello che c'è fuori. Permettiamo a quello che succede all'esterno di controllare quello che succede all'interno. Se vogliamo penetrare nel lato meta della nostra personalità, dobbiamo staccarci da questo strumento fisico e trasferirci nel lato più alto della nostra personalità e cominciare a capire che viviamo simultaneamente su tre piani di comprensione e lavoriamo da un potenziale più alto a uno più basso. Se state lavorando con l'elettricità, qualsiasi elettricista vi dirà che dovete lavorare da un potenziale più alto a uno più basso. Se fate il contrario non riuscirete a raggiungere nessuno scopo. Quando lavorate con la mente non dovete cominciare dal livello fisico operando verso l'alto. Cominciate dal livello del pensiero e operate verso il basso. I pensieri sono di natura spirituale, lo spirito è nel qui e ora, mentre i pensieri sono presenti sempre e ovunque. Possono persino essere presenti al 100% in ogni luogo nello stesso momento. Posso trovarmi sott'acqua e pensare. Posso trovarmi a bordo di un aereo e pensare. Ho avuto il piacere di lavorare con due astronauti che sono stati dall'altra parte della luna e non solo potevano pensare ma potevano trasferire i loro pensieri a qualcuno qui sulla terra è una forma di comunicazione telepatica vi ho detto che dice se costruite qualcosa di buono la gente verrà io penso che se costruite qualcosa a regola d'arte vi distinguete sul mercato vi fate avanti con una proposta di vendita e usate un marketing aggressivo nel proporla al mondo è possibile che la gente venga ma non è inevitabile che venga starsene seduti visualizzando passivamente le cose difficilmente costringerà il mondo a venire a bussare alla vostra porta dovete fare i vostri passi per contribuire a creare la vostra realtà il mio meta secret per la ricchezza alla fin fine è che bisogna creare una quantità di valore per una quantità di gente e se si fa questo si riporta a sé una quantità di ricchezza. Così offrendo il proprio servizio, offrendo ad altri ciò che contribuisce a migliorare la loro vita, si dà gioia, si danno servizi e prodotti. Se fate così continuate a espandere la cosa. Pensate sempre a espandere il vostro servizio agli altri. Se fate così la ricchezza è una conclusione scontata. La cosa fondamentale è smettere di dare ascolto a quello che tutti gli altri vi dicono su cosa fare. Cominciate a prestare attenzione a quello che volete fare voi. Io stesso da ragazzo, se guardo indietro, mi ricordo che andavo a chiedere mamma, papà, professore, vorrei fare questo o quello. E loro mi domandavano, e come intendi farlo? Vedete, quello che non capivano era che non sapevo come farlo, ma nemmeno loro. Nessuno sa come fare le cose che vuole fare la prima volta che ci pensa. Non c'è bisogno di sapere come. Due giovani meccanici di biciclette di Dayton, in Ohio, ci introdussero in un nuovo regno. Furono i primi a far volare un aeroplano. Tutto il mondo era convinto che non si potesse fare. Qualunque cosa più pesante dell'aria è attirata verso il centro della Terra. Non si può volare, ma loro volevano farlo e lo fecero. La chiarezza per me è un concetto diverso. La prima cosa che voglio sapere è che cosa pensi di stare cercando di realizzare. La seconda è perché stai cercando di realizzarla. L'ultima infine è se la realizzi, che cosa pensi davvero che succederà nella tua vita? Molti vengono da me e dicono voglio ampliare la mia attività, vale un milione di dollari e intendo portarla a 10 milioni. Io insegno un concetto che implica decidere un'azione e applicarla, che si chiama ottimizzazione. Ottimizzazione significa ottenere il più alto e il migliore impiego e il risultato dal vostro tempo, i vostri sforzi, la vostra emozione, la vostra vita, le vostre relazioni. 
ma non potete cominciare, ed è qui che cascano moltissimi, non potete cominciare a ottimizzare se non vi prendete il tempo per osservare, esaminare e identificare, non tutto, ma il ventaglio delle opzioni, alternative e altre possibilità a vostra disposizione. Il numero uno è realizzare l'obiettivo, il numero due è un obiettivo alternativo. La chiarezza è potere. Quando siete chiari, automaticamente attirerete come un magnete tutto quanto nella vostra vita. La legge del mentalismo riguarda la mente. Tutto ciò che abbiamo mai creato, tutto ciò che è mai esistito, è esistito prima nella mente. Tutti i pensieri sono l'inizio di tutte le cose reali. Tutte le cose che possiamo toccare, percepire, iniziano nella mente. Dunque, se volete essere ricchi, dovete decidere che cosa è per voi la ricchezza, definirla. Che cosa vuol dire? Quanti soldi bisogna avere? Per me l'indipendenza economica voleva dire avere 30 milioni di dollari che producessero una rendita tale da consentirmi il tenore di vita che desideravo senza dover lavorare. E così ci sono arrivato. Ma io sapevo esattamente quello che volevo perché calcolavo quanto mi sarebbe costato vivere secondo quello stile di vita. Molti non conoscono il proprio valore netto, non conoscono i propri livelli di reddito e quanto ci vorrebbe per produrre quello che vogliono. Dicono che vorrebbero possedere uno yacht, ma non sanno quanto costa uno yacht. Allora datevi da fare e create il vostro stile di vita ideale e poi calcolate esattamente quanto vi costerebbe metterlo in pratica e poi ponete quella cifra che volete raggiungere. Poi convincetevi che potete raggiungerla. Visualizzatela ogni santo giorno, entrate in azione quando l'opportunità di agire si presenta. Chiedetevi che cosa volete, rifiutate il rifiuto, abbandonate un'idea di fallimento. Continuate fino a quando avrete prodotto come risultato ciò che volete. La legge dell'attrazione è un buon punto di partenza per pensare a come migliorare la propria vita. Vorrete allineare i vostri pensieri e le vostre convinzioni rispetto a ciò che desiderate per la vostra vita. Ma la legge dell'attrazione in sé e per sé non basterà per farvi arrivare al benessere di cui avete bisogno. Vi sono determinati passi che dovrete compiere e tali passi sono tutti incorporati in quello che chiamiamo il meta secret. E il meta secret non è un singolo metodo isolato, è una combinazione di strumenti, metodologie e percorsi per capire il mondo e strade per capire come possiamo cambiare il mondo. Finché non ho cominciato a fare attenzione a chi ero e a chi volevo diventare, niente è cambiato. Perché ogni volta che guardavo e davo la colpa a qualcos'altro o a qualcun altro, o soltanto guardavo in una direzione diversa che non era verso il mio interno, ricevevo una quantità ancora maggiore di ciò che stavo creando. Perché ogni volta che creavo qualcosa, gli altri reagivano a questo. Ogni volta che agivo in modo da dare la responsabilità a questo o a quello, gli altri reagivano a questo. Allora io reagivo alle loro reazioni e creavo un ambiente che era affannato, anziché un ambiente che sostenesse ricchezza e abbondanza. Se vi guardate intorno, dappertutto non c'è altro che abbondanza. Alberi che crescono, transazioni commerciali che si concludono, questa è ricchezza, questa è prosperità, questa è abbondanza. Se non sta succedendo per voi è perché inconsciamente avete convinzioni, intenzioni contrarie, negatività che impediscono all'abbondanza di entrare nella vostra vita. La legge dell'attrazione è costantemente in funzione, ma opera a un livello inconscio. L'abbondanza è lì, la ricchezza è lì. Se non lo sentite, se non lo esprimete, è perché dentro di voi, forse, sentite di non meritarlo. Questo fa parte del lavoro inconscio che occorre fare, perché sentiate a un livello conscio, terreno, quello che sta accadendo con abbondanza e prosperità. L'abbondanza, la ricchezza, sono vostre per diritto di nascita. Se non la percepite, la causa è da ricercare nelle vostre convinzioni inconsce. La legge della corrispondenza semplicemente dice come in alto, così in basso, come dentro, così fuori. La legge della corrispondenza esprime il fatto che noi siamo creature umane fisicamente presenti, ma abbiamo mente e spirito e così esistiamo su più di un piano. Potremmo essere anche entità multidimensionali, con pensieri multidimensionali, e potrebbe esserci più di quanto l'occhio è in grado di cogliere. Se volete essere ricchi all'esterno, dovete prima diventare ricchi interiormente. Come in alto, così in basso. Come dentro, così fuori. 
prima dovete diventare ricchi nei vostri pensieri, poi diventerete ricchi nel modo in cui esprimete questa cosa esteriormente. Dovete avere un'idea prospera di chi siete, di ciò che è possibile. E quando l'avrete, questo comincerà a manifestarsi al di fuori di voi. Se qualcuno intende fare un balzo quantico, anziché piccoli passi incrementali in avanti, deve iniziare sapendo che può farlo. Esiste un magnifico libretto dal titolo Tu al quadrato. Elevare un numero al quadrato significa moltiplicare quel numero per se stesso, giusto? Quando si eleva al quadrato se stessi, si moltiplica il proprio potenziale per il proprio potenziale. È una cosa astronomica. L'autore del libro, Price Pritchett, afferma quando ci si propone di compiere un balzo quantico, la cosa appare assolutamente ridicola. Ma vista in retrospettiva, la sua realizzazione sembra la cosa più naturale del mondo. È avvenuta senza sforzo, è stato facile, e questo è quello che sono i balzi quantici. Quello che state facendo in realtà è liberarvi dalle limitazioni nella vostra mente e lasciare che questa decolli e costruisca un'idea grandiosa. Si comincia prima di essere pronti. Si mette in discussione ciò da cui sono controllate le masse. Dovete passare entro uno spazio tutto vostro. Capire che state lavorando con un potere infinito, che è nel presente, è con voi, sempre, è più vicino del vostro respiro. Entrate in armonia con questo e abbandonate semplicemente ogni pensiero di limitazione e prendete la vostra decisione e moltiplicate la vostra efficacia. Questo, in sostanza, è quello che ho fatto lì. Al momento non sapevo che cosa stavo facendo, non sapevo niente di balzi quantici, ma ho portato il mio reddito annuo da 4.000 a 175.000 dollari e poi oltre un milione e non capivo niente di quello che era successo. Adesso dovete capire questo. Sono cresciuto nella convinzione che senza una buona istruzione e senza esperienza non sarei stato in grado di realizzare ciò che invece ho realizzato. Invece, avevo frequentato il liceo per appena due mesi e avevo un curriculum di lavoro che faceva pietà, ma il mio reddito è passato da 4.000 a oltre un milione di dollari all'anno. Ora voi, questo potete farlo. E il primo passo consiste nel capire che potete farlo. Smettetela di dare ascolto a quelli che vi dicono che non potete. E cominciate a vedere voi stessi mentre realizzate qualcosa di veramente importante, scrivetelo su un pezzo di carta. Cominciate dicendo, sono felice e grato ora che guadagno in un mese quello che prima guadagnavo in un anno. Non si tratta solo di attirare le cose a sé, ma di imparare a fidarsi di ciò da cui siamo attratti. Verremo naturalmente attratti da un determinato genere di persone, da determinati film o da film di altro tipo, da luoghi in cui vorremmo andare in vacanza rispetto ad altri luoghi, da seminari che vorremmo seguire, da libri che vorremmo leggere rispetto ad altri libri. Fidatevi di ciò da cui siete attratti. Questo vi porterà dove avete bisogno di andare ed è possibile che non sempre per voi la cosa abbia un senso. Ricordo che una volta sono andato a un seminario e c'era una donna che spiegava come triplicare il proprio reddito in un anno. E a quel tempo probabilmente ero più ipi di quanto oggi sono un imprenditore. E mia moglie, che a quel tempo era contraria all'idea di far soldi, pensava che fosse un fatto negativo, che invece dovremmo essere totalmente al servizio degli altri e quel genere di cose. Disse, non posso credere che intendi fare questo corso dove ti insegnano a fare tutti quei soldi. Ti credevo più spirituale. Lo dissi. Tesoro, non so perché sono attratto da questo seminario, io ci vado. E così ci andai. C'era una donna seduta vicino a me, ci mettemmo a parlare e venne fuori che faceva la veterinaria. Il nostro gatto a quel tempo aveva la leucemia dei felini e io le racconto questa cosa e lei dice io sono un'esperta mondiale di leucemia dei felini e io dico beh ho sentito dire che è una cosa incurabile lei disse no una cura c'è e io posso insegnartela e così chiamò il mio veterinario gli disse che cosa fare e il mio gatto è vissuto per molti molti anni più di quanto pensasse il veterinario locale ma vedete io mi fidavo dell'attrazione che esercitava su di me quel seminario e questo mi ha messo su una strada che ha salvato la vita del mio gatto e questo non era l'obiettivo del mio pensiero cosciente ma è stata una cosa molto importante per me mantenere in vita il mio gatto quel genere di cose cominceranno ad accadere molte persone sono incerte a proposito di qualcosa sono incerte sul prossimo passo da fare ed ecco il metasigre fallo, fallo su qualsiasi cosa siate incerti, fallo Fate il passo, imparerete tanto di più, arriverete tanto più lontano e più rapidamente mettendovi in gioco e facendolo che non rimuginandoci all'infinito. Quello che voglio dire è che un passo nella direzione giusta vale 100 anni passati a pensarci.
La legge della corrispondenza, la legge del mentalismo e la legge della vibrazione si combinano tutte per aiutarci a capire che l'idea di ricchezza è arbitraria. Siamo sempre ricchi rispetto a qualcun altro. Scegliete una persona con cui confrontare voi stessi e la vostra ricchezza o il vostro livello di ricchezza e poi decidete a quel punto che la situazione vi soddisfa oppure che non vi soddisfa e quindi la cambiate. Tutto nella ricchezza è soggettivo. Capite questo e capirete che ci sono alti e bassi nelle vostre finanze. Più sarete a vostro agio con il modo in cui interagite con il mondo, con il valore che date al mondo, con il servizio o il prodotto che date al mondo, ecco che comincerete a capire qual è il vostro posto nel mondo. E capendo questo, parteciperete all'abbondanza che è tutto intorno a voi, in ogni momento, sempre. È tutto vostro. Fin dall'inizio era vostro e fino alla fine sarà sempre vostro. Il meta secret delle relazioni è sapere che l'universo vi sta dando amore proprio in questo preciso momento. Quando date amore all'universo, quando date amore a un altro, riceverete amore in cambio. L'amore è l'essenza, è la natura di una relazione. Le relazioni sono una strada a doppio senso. Non si tratta solo di prendere, ricevere e ottenere quello che volete, ma si tratta anche di dare. Amo dire che ognuno dovrebbe accollarsi al 100% la responsabilità della qualità di una relazione. Se ve ne assumete solo il 50%, ogni volta che non funziona vi direte che è il 50% dell'altro che non funziona. Allora, se vi assumete il 100%, agite come se foste voi a creare tutto nella relazione. Quando qualcosa non va, chiedetevi, com'è che sto creando questa situazione? Prendete la curiosità e usatela come strumento. Quando avete la risposta, forse vi verrà in mente, oh, non sono arrivato a casa in tempo, non sto ascoltando, non sto facendo questo. Avrete così l'opportunità di cambiare e fare la cosa che produce la relazione che desiderate. Il mio amico ha scritto un libro intitolato Far funzionare le relazioni e l'idea è che occorre lavorare per far funzionare una relazione e allora siete pronti a farlo, date tanto quanto ricevete, più date più tornerà a voi. Per avere una relazione migliore con qualcuno nella vostra vita, cominciate con l'avere una relazione migliore con voi stessi. Trattatevi come se foste il vostro amico più caro. Amatevi nonostante tutte le vostre più strampalate stravaganze. Credetemi, io lo faccio ogni giorno. Quindi, se volete una relazione migliore con qualcun altro, amate voi stessi. Le relazioni fanno parte di ciò che l'universo vi dà in dono. La prima e più importante delle relazioni è quella che avete con voi stessi. Quando vi amate, vi guarite. Quando vi amate, diventate una calamita per la gente e cominciate ad attirare gli altri e a stringere nuove relazioni. Tutto è basato sull'amore, tutto è basato sul non giudicare, tutto è basato sull'accettazione totale. L'universo ha una relazione con voi in questo preciso momento e l'universo vorrebbe darvi di più. Siete pronti ad accettarlo? Per me, il concetto per cui non posso vivere senza di te è un'idea tragica. L'idea che io avrei bisogno di qualcun altro per completare la mia vita, che io avrei bisogno di qualcun altro altrimenti la mia vita non avrebbe valore, è un'affermazione tristissima. E penso che qualcuno dovrebbe darsi una bella occhiata quando dice una cosa del genere. Quando comincia a venirvi questo pensiero, fermatevi un secondo. E rendetevi conto che la vita è piena di cose, a volte sono trabocchetti, a volte ponti. Spesso nella vita si presentano deviazioni, talvolta i panorami più belli sono quelli che vediamo proprio quando imbocchiamo una deviazione. Avete mai imboccato una nuova strada e vi siete accorti che la vostra vita non sarebbe mai stata la stessa se non aveste fatto quella svolta lungo il cammino? La prossima volta che succede, date un'occhiata. Magari c'è qualcosa di meglio, subito dietro l'angolo. La legge di causa ed effetto ci dice che non esistono coincidenze. Tutto ciò che accade in questo mondo accade per una ragione. 
Qualcuno, da qualche parte, ha creato una causa. Può non essere qualcosa di cui siete consapevoli, o può non essere qualcosa che possiamo neppure cominciare a immaginare o a vedere a questo livello, ma a qualche livello qualcuno, da qualche parte, o un gruppo di persone, o anche noi stessi, può averlo creato. E così, di conseguenza, noi vediamo l'effetto. Vediamo l'effetto tutto intorno a noi. Vediamo l'effetto dappertutto su questo pianeta. Tutti mi chiedono, Jay, come diavolo posso fare per avere una relazione migliore, più felice, più ricca, più gioiosa? La prima cosa è che dovete rallentare a sufficienza ed essere concentrati esternamente. E il punto è tutto qui. Più siete interessati e concentrati esternamente sull'altra persona, più straordinaria sarà la loro esperienza e più naturalmente la ricambieranno. La seconda, e se guardate me vedete che ho un lato serio e questo lo sapete, dovete entrare in contatto con il vostro senso infantile di curiosità e ingenuità. La terza è che dovete essere nel qui e ora, e questa è una cosa estremamente trita e continuamente ripetuta. Ma essere nel qui e ora significa connettersi in profondità ed essere consapevoli di quello che gli altri stanno dicendo, guardarli ed essere reattivi al loro feedback e ai loro modi individuali. L'ultima cosa è la più facile, e di nuovo, come ho già detto, godersi il processo. Siamo troppo indaffarati, troppo stressati nella nostra vita. Passiamo in continuazione da una cosa a un'altra e facciamo tante cose contemporaneamente. Il mondo migliore per avere relazioni eccezionali è impegnarsi, impegnare non solo il tempo, ma il proprio essere, a essere qui, a connettersi. Il meta secret delle relazioni consiste nell'essere la persona che state cercando. Qualunque cosa sia quella di cui siete alla ricerca, siate quella cosa e offritela. Se state cercando qualcuno che sia amorevole, gentile, appassionato e generoso, a vostra volta dovete essere amorevoli, gentili, appassionati e generosi. Qualunque cosa sia quello che volete, dovete essere quella cosa ed esprimere quella cosa nell'universo. Qualunque cosa esprimete, vi tornerà moltiplicato. Il meta secret delle relazioni sta nello sviluppare un'identità che tiri fuori il meglio dal vostro partner e nell'aiutare il vostro partner a essere quanto meglio può per tirare fuori il meglio da voi. La critica sembra sempre un gran problema. Se siete realmente sicuri del fatto vostro e qualcuno vi critica, la cosa non vi fa né caldo né freddo. Se siete insicuri e qualcuno vi critica, la cosa vi dà un enorme fastidio. Vedete, nove volte su dieci la persona che vi sta criticando in realtà ha intenzione di aiutarvi, è solo che non ha imparato a comunicare in modo efficace. Non lasciamo che la critica di qualcuno o il suo modo di aiutarci ci urti. Se abbiamo una buona solidità e capiamo realmente come siamo fatti, Possiamo gestire la cosa e non sarà un problema. Se la critica ci lascia scossi, non è la critica in sé infastidirci. Non è l'opinione dell'altro infastidirci. È come reagiamo. Se dentro di voi siete realmente solidi, non dovreste reagire. Potete ringraziarlo e dire, ma per la verità penso di non farlo. Oppure, beh, grazie, probabilmente è una buona idea, ci proverò. Ma l'altro non vi metterà fuori strada. Per cui si torna all'idea di avere un'immagine di sé bella solida, una buona immagine di sé. Maxwell Maltz ha scritto su questo argomento un libro molto bello, nel lontano 1960, intitolato Psicocibernetica, il meccanismo di comunicazione nella nostra mente cibernetica. È l'immagine che abbiamo di noi stessi. È come un dispositivo che governa la vita. Insomma, voi avete un'immagine di voi stessi esattamente come io ho un'immagine di me. E la nostra immagine controlla come camminiamo, come parliamo, come ci vestiamo, come incontriamo o accogliamo gli altri. E controlla anche il modo in cui gestiamo le critiche quando colpiscono noi. Noi vogliamo essere solidi nella nostra convinzione su chi siamo, su ciò che siamo. Arriviamo davvero a conoscere noi stessi e poi, anziché reagire, rispondiamo. Non importa come l'approccio degli altri, se sono diplomatici e cercano di aiutarci o se cercano solo di trovare dei difetti. In realtà non farà alcuna differenza. Ascoltiamo quello che hanno da dire. Ascoltiamo e poi o lo accettiamo o lo rifiutiamo. Ma questo non intaccherà minimamente il nostro rapporto con l'altra persona. C'è maschile e femminile in ogni cosa. Niente è interamente maschile né interamente femminile. 
Abbiamo diversi aspetti di yin e yang, di durezza e tenerezza, diversi aspetti di mascolinità e femminilità in ogni cosa. Se diamo un'occhiata alla vita, la vediamo tutta come una combinazione. Vediamo come siamo, vivendo sempre in combinazione. Allora cominciamo a capire e anche ad apprezzare la legge del genere. Le relazioni sono un fatto di comunione. Prendendo la nostra vita e rendendola sacra tramite la connessione con un altro essere umano, quindi comunione e sacralizzazione sono tutto ciò che è una relazione. Sapete, in giro c'è un sacco di gente che si sente sola. E se vi sentite soli anche voi, voglio rivelarvi un segreto. Continuerete a essere soli finché non diverrete amici di voi stessi. Se state cercando compagnia al di fuori di voi stessi, state cercando nel posto sbagliato. Dovete andare dentro di voi. E quando arriverete a guardarvi davvero nel profondo, vi sentirete benissimo con voi. Arriverete ad amarvi. Da piccoli, probabilmente, vi hanno insegnato che non bisogna amare se stessi, poiché è presunzione. A me hanno insegnato così. Amare se stessi non è un atto di presunzione. È una sana consapevolezza di chi siamo davvero. Non parlo di un'esaltazione dell'io. Parlo di fare davvero la conoscenza con se stessi. Bisogna che costruiate una buona relazione con voi, altrimenti sarete sempre soli. Quando andate in collera, fermatevi a considerare. Arrabbiarsi va bene, è un dono. È il modo che ha il vostro corpo per dire qui ho bisogno di rilasciare qualcosa. E nel farlo, la vostra relazione diventa una scuola di crescita anziché un esercizio per indurre qualcuno a compiacere. Guardate come potete servire agli altri, e come potete imparare da loro, e non come potete manipolarli perché vi diano tutto quello di cui avete bisogno. Se fate così, vi ritroverete con una relazione molto migliore. Se avete una relazione in cui sentite che non c'è vero amore, il modo per cambiare la cosa non è cambiare l'altro, è cambiare voi stessi. Guardate dentro di voi e cominciate a sentirvi grati per tutto quello che c'è in voi. Nel cambiare la vostra relazione con voi stessi, magicamente cambierà anche la relazione esterna. Improvvisamente la vedrete trasformata. Improvvisamente vedrete che c'è amore nella relazione con quell'altra persona. Ma non cambiate l'altra persona, cambiate voi. Molti passano del tempo prezioso della loro vita a concentrarsi sul proprio passato. Potrei probabilmente rovinarvi la settimana se vi riferissi dei primi 26 anni della mia vita. Sono stato un disastro. Quando avevo 26 anni, un tale mi guardò per bene e mi disse che ero la persona più felice che avesse mai conosciuto. Aveva ragione, ero proprio infelice. Stai sempre male, mi disse. Non che avessi una malattia terminale o qualcosa del genere, ma avevo sempre mal di schiena, mal di testa e così via, ed ero sempre al verde. Mi disse, perché non cambi? Beh, finché avessi continuato a concentrarmi su ciò che mi aveva portato a quel punto, non avrei fatto altro che far proseguire così la situazione. Disse, lascia perdere. Perdona. If you're looking for love... Se cercate l'amore e non lo trovate, dipende sicuramente da una mancanza di indulgenza in qualche area della vostra vita. Questo vale per tutti. Guardate la vostra vita, guardate il vostro passato, guardate tutte le vostre relazioni e chiedetevi dov'è che non ho perdonato? A me stesso, ai miei genitori, ai miei fratelli, ai miei vicini, ai miei parenti, ai miei soci, dov'è che non ho perdonato? Quando perdonate, Rilasciate energia che permette alla legge dell'attrazione di portare nella vostra vita nuovo amore e nuove relazioni. In che modo si fa questo? Chiedetevi, dov'è che non ho perdonato? E talvolta potrebbe venirvi alla mente la risposta. Potreste essere voi. La seconda cosa è dire, posso perdonarli? Posso perdonarmi? Che diciate sì o no, andate avanti e chiedetevi che cosa ha fatto agire quella persona nel modo in cui ha agito in quel dato momento. Che cosa mi ha fatto agire in quel modo, in quel momento? E comincerete ad andare più a fondo nella comprensione della psicologia del comportamento. Vi renderete conto che noi tutti facciamo il meglio che possiamo, voi compresi. Quando perdonate, rilasciate tutta l'energia che era bloccata fisicamente dentro la vostra mente e il vostro corpo e la vostra anima. 
E quando questa viene rilasciata nell'universo, esso trova una strada aperta per riportarvi nuovo amore, nuove relazioni, nuove benedizioni. Tutto ha inizio con l'indulgenza e potete farlo in questo stesso momento. Quando parliamo di amore, parliamo della parola più grande del mondo. Leadership è una grande parola, ma nessun termine regge il confronto con amore, perché senza l'amore non si può vivere. C'è vita nell'amore, c'è generosità nell'amore, c'è gratitudine nell'amore, c'è davvero tutto. Il problema è imparare da dove cominciare. Perché a volte le famiglie mostrano di non avere amore e i matrimoni hanno dimenticato come si fa a dimostrare l'amore. Ma quando smettiamo di guardarci intorno e iniziamo a imparare, vediamo che comincia da noi. E quando arriviamo a capire che non abbiamo finito noi stessi di imparare, allora realmente impariamo il processo dell'amore. Potreste pensare che voi amate ma purtroppo molti amano solo le persone che gli piacciono. L'amore deve essere incondizionato. E questo significa amare quelli che non ci piacciono. La mia moglie, quando mi ha sposato, ha detto che mi amava e io le ho detto che la amavo. Ma appena ci siamo sposati, io le ho detto ti amo, lei mi ha risposto, beh, e perché non ti comporti di conseguenza? Io ho controbattuto, ma io mi comporto di conseguenza. Lei ha detto hai uno strano modo di dimostrarlo. Io ho detto, beh, io ti amo tanto che morirei per te. Lei ha detto, cerca piuttosto un po' di vivere. Ho scoperto che per quanto amore provassi per lei, non corrispondeva alla sua definizione. La legge del genere, la legge della vibrazione e la legge del ritmo. Tutte queste leggi compaiono nelle relazioni. Vedete, l'amore è una cosa dinamica. Ogni rapporto è dinamico quando vi relazionate in maniera attiva. È qui che è vivo, è qui che è divertente. Quando vi mettete seduti a guardare il rapporto, questo diventa statico. Diventa un rapporto da studiare, da guardare. Ma quando vi relazionate con il vostro partner, succedono cose incredibili. È una cosa dinamica, una cosa che si muove, è viva. E questo è quello che tutto l'amore deve essere, vivo è tanto più divertente. I mutamenti avvengono in continuazione. Noi cambiamo. Gli esseri umani cambiano. Voi cambiate, io cambio. Noi tutti cambiamo. Ma se potete cambiare insieme nella stessa direzione, avvengono miracoli stupefacenti. Parole, sentimenti, pensieri sono tutti allineati. E tutto d'un tratto potete affrontare ogni problema e non c'è polemica. Questo è tutto ciò che sono le relazioni. Questo è tutto ciò che è relazionarsi. Questo è tutto ciò che è l'amore. In principio era la parola. Io penso che l'universo usi le vibrazioni per disegnare le parole. Inoltre, lo schema della vibrazione è estremamente preciso. Risuona in un modo stupendo nella stessa frequenza. Come risulta dai miei precedenti esperimenti, se parole che non risuonano alla stessa frequenza vengono messe insieme, diventano energia distruttiva che non tramuta la vita in una bellissima forma. Il nostro corpo è il risultato di numerosi cambiamenti evolutivi. Parte con una cosa semplice come un microorganismo o una creatura del mare e procede dai piccoli animali a qualcosa di più complesso. Noi siamo l'opera d'arte finale dello sforzo divino. Il progetto originario è una combinazione di diverse vibrazioni che sono in equilibrio tra loro. Se il progetto salta per via di qualche fattore, accumuliamo stress e finiamo per ammalarci. 
Come già spiegato il dottor Masaru Emoto, l'acqua costituisce l'85% del nostro corpo. I pensieri che formuliamo creano materialmente una vibrazione nell'acqua, che ha una sua memoria. E così occorre formulare concetti positivi. Torniamo nuovamente alla indulgenza e a lasciarsi andare, pensare pensieri positivi, aspettarsi di essere in buona salute, non ascoltare quel che dice la gente, non assumere preconcetti. Sono stato al sole per tutta la vita e non ho il cancro alla pelle. Non intendo prendermi il cancro alla pelle e quando viene fuori l'argomento preferisco non ascoltare. So che la convinzione avrebbe effetto su di me. Io credo che la mia connessione spirituale mi tenga in buona salute. Ha senso operare a quel livello. Mangio alimenti organici, bevo acqua pura che non è contaminata dal cloro e da altre sostanze, per cui filtro l'acqua che bevo. Mi nutro di alimenti giusti per il mio corpo, scopro a che cosa sono allergico e lo elimino dalla mia alimentazione, faccio attività fisica. Non vogliamo avere resistenza, vogliamo esercitarci. Vogliamo avere capacità di durata, che significa che abbiamo bisogno di fare jogging, aerobica o qualcosa del genere. E abbiamo bisogno di avere flessibilità, quindi servono yoga o pilates. Abbiamo bisogno di un sistema completo per tenere in forma il nostro corpo. E poi la disintossicazione, che a mio parere è la parte a cui molti non danno la giusta importanza. Assumiamo una quantità di tossine nell'aria che respiriamo, ma dovremmo ripulirci regolarmente. Io lo faccio ogni lunedì. Faccio una dieta di pulizia in cui mangio e bevo solo liquidi. E poi non mangio altro. E il fegato ha il modo di liberarsi di tutte le tossine nel mio corpo. Voglio farvi capire che avete una mente meravigliosa e che potete farci qualsiasi cosa. Non date ascolto a quelli che vi dicono che non potete. Cominciate a guardarvi non come un corpo o come un nome. Io non sono Bob Proctor. Bob e Proctor sono solo due parole. Non avete mai sentito nessuno che telefona al lavoro e dice oggi il corpo non viene ammalato. Non sentite nessuno che dice sono la mano, ma questa è la mia mano, il mio corpo, il mio nome. C'è qualcosa di magnifico in voi, qualcosa di magnifico in me ed è la stessa cosa. Abbiamo una mente meravigliosa, siamo esseri creativi, parlate al vostro corpo. Non siete un corpo, voi vivete in un corpo. Ora, questa può sembrare una scemenza, perché magari questo nessuno ve l'ha mai detto, ma andate in giro ripetendo a voi stessi magari mille volte Non sono un corpo, vivo in un corpo, non sono un corpo, vivo in un corpo, non sono un corpo, vivo in un corpo. Poi cominciate a dire al vostro corpo di rilassarsi. Il meta secret di una eccellente salute è sentirsi bene nel presente. Fatelo con buoni pensieri, fatelo con buon cibo, fatelo con sonno abbondante, fatelo facendo quello che amate. Questo è il meta secret di una eccellente salute. Il meta secret della salute è onorare il vostro corpo. Ascoltate il vostro corpo. Siete stanchi? Avete fame? Avete sete? Avete bisogno di tempo per giocare? Abbiate una gran salute. Onorate il vostro corpo. La salute, non solo la salute fisica, non solo mangiare come si deve e fare attività fisica. Parliamo anche di salute ed equilibrio emotivi. Significa fare quello che si ama fare, amare quello che si fa. Aspettare ogni giorno con trepidazione, ricercare, aiutare gli altri, ricambiare. Questo è il meta secret della salute emozionale. Riconoscere la componente divina in noi sortisce un duplice effetto. Da una parte è incredibilmente umiliante perché quanti di noi sono all'altezza di essseri divini? Quanti di noi massimizzano davvero, ma davvero, i talenti che Dio ci ha dato? Quanti di noi vivono davvero una vita di potenziali realizzati? Se da una parte è una cosa che intimidisce, dall'altra dà grande ispirazione. Ispira a pensare. Io come essere umano sono capace di essere divino, non sono Dio, non intendo confondermi con Dio, ma sono capace di essere divino. Ho la capacità di una divinità che può risuonare per tutto il mondo e sono capace, come Dio, di usare la parola per portare le cose all'esistenza. Un progetto architettonico è l'espressione linguistica che pone in esistenza un edificio. Un contratto matrimoniale è l'espressione linguistica che pone in esistenza una relazione. Ogni sorta di contratto fa questo. Un romanzo crea un mondo che per noi potrebbe essere più reale del cosiddetto mondo reale in cui viviamo. Ed essere divini è sì un obbligo a cui mi sento enormemente inadeguato, ma anche una opportunità incredibilmente ispiratrice. E le antiche tradizioni, non solo quella da cui provengo io, ma tutte le tradizioni ci insegnano questo.
La legge del ritmo è il tessuto stesso della vita. Il ritmo è dappertutto. Le cose nascono, le cose muoiono. Entriamo in una stagione e usciamo da una stagione. Andiamo dentro e andiamo fuori. Cambiamo. I ritmi scorrono e anche le nostre emozioni. Non possiamo sentirci sempre felici. A volte ci si sente tristi, ci si sente giù e poi se ne esce. Tutto ciò che sale deve scendere. Avete sentito il linguaggio. Il ritmo è esattamente quello. E nell'attimo in cui comincerete a rendervi conto che tutto nella vita riguarda la legge del ritmo, vi sarà facile superare i momenti brutti e divertirvi nei momenti felici. Quando cominciate ad aspettarvi i ritmi, sapete che se siete felici in una direzione, potete anche essere infelici nell'altra direzione. La legge del ritmo ci circonda, lavora con noi, e se la padroneggiamo non c'è nulla che non ci sia possibile fare. Il meta secret per possedere la salute e una straordinaria energia sta nella capacità di guardare il proprio mondo da una prospettiva per cui non sempre le cose vanno a modo vostro. Ma finché farete sempre del vostro meglio, finché sarete concentrati su quello che volete realizzare, la cosa funzionerà. Sempre. Penso che una delle chiavi più importanti da riconoscere nella vita sia che praticamente tutte le limitazioni che abbiamo sono autoimposte. Capire questo è il risultato più grande. Sto parlando di progettare evasioni nella vostra vita, fuggire dalle prigioni mentali, scavalcare i muri delle impossibilità autoimposte. Ed è notevole quello che succede quando provate a vedere cos'è che realmente vi trattiene. Molto spesso, anzi quasi sempre, siete voi. Siete voi, il potere è dentro di voi. Sì. Il buon umore è una gran cosa, sul serio. Non capisco bene che effetto ha su di noi, ma so che fa qualcosa al nostro cervello. Norman Cousins, che ormai ci ha lasciato, ha vissuto una vita lunga e molto, molto produttiva. Gli avevano diagnosticato un male inguaribile. Stava letteralmente morendo. E un giorno si mise a pensare tra sé. Se tristezza e malattia sono legate insieme, allora anche allegria e salute devono essere legate insieme. Allora si fece portare i vecchi film di staglio e olio e di ogni genere di vecchi, vecchissimi attori e storie comiche, comicissime. E si mise a guardarli e rideva. Lo dimisero dall'ospedale. Allora prese una suite in un albergo e faceva andare in continuazione quei film. E migliorò. Ora credo che lo sappiate che quando ridete vi sentite bene. Cominciate a ridere di voi. Quando fate uno sbaglio, ridete di voi. Non prendetevi sul serio. La cosa svolge un ruolo importante, molto importante per una vita sana e rilassata. Volete approfondire? Procuratevi un po' di materiale di Norman Cousins. Vi spiegherà esattamente che cosa fa il buon umore al cervello che controlla la vibrazione del corpo. Cominciate a ridere un po' di più. Divertitevi! La mente non può essere tutto ciò che era destinata a essere senza che il corpo sia tutto ciò che era destinato a essere. Ma noi sostanzialmente impediamo sia al corpo sia alla mente di raggiungere la grandezza. Abbiamo tutti la capacità di raggiungere la grandezza relativamente a chi o a che cosa siamo. Si possono avere grandi relazioni, si può avere grande prosperità finanziaria. Il grande problema nella nostra società, certamente nella società occidentale, è che la gente non fa esercizio fisico. Il 90% della gente non fa esercizio fisico, non mangia alimenti nutrienti. La cosa è molto semplice se la suddividete in piccoli passi, come il gufo che si mangia un elefante. Potete avere la vita più ricca, soddisfacente, appagante, gratificante, liberatoria, ma dovete equilibrarla. La salute è tutta qui dentro la testa. Tutto quello che so è che adesso non ho una voce, non ho molta vista, non ho l'udito. La mia forza se ne sta andando, eppure non sono mai stato più elettrizzato e riconoscente in tutta la mia vita. La legge della vibrazione afferma semplicemente che ogni cosa è in movimento. Nulla rimane statico. 
A un certo livello, anche se può apparire che qualcosa non si muova, le sue molecole si muovono, i suoi atomi si muovono. Ogni cosa vibra, non solo i vostri pensieri. Tutto. La malattia non può resistere in una vibrazione sana, non può proprio. E la malattia non può essere trasformata in salute. Ma potete allontanare la malattia e ricreare la salute. Il vostro corpo cambia il ritmo di milioni di cellule al secondo. Sono gli schemi di pensiero che avete nella vostra mente a controllare la frequenza vibrazionale dell'organismo. Il vostro cervello ha una stazione di commutazione elettronica. Esiste ogni genere di materiale, scritto sul pensiero, sull'atteggiamento e sulla salute. Se soffrite di una malattia fisica, smettete di parlarne, smettete di pensarci. Andate da un medico competente e seguite le sue indicazioni. Vi dirà lui cosa fare a livello fisico. Ma contemporaneamente cominciate a visualizzare ogni molecola del vostro essere in armonia con la legge della vibrazione. Ripetete un'affermazione. Sono felice e riconoscente ora che ogni molecola del mio essere vibra in perfetta armonia con le leggi di Dio. Il mio corpo diventa più sano e più forte e più vibrante ogni minuto di ogni giorno. Ripetetelo. Usatelo come un mantra. Non posso prevedere che cosa vi accadrà personalmente, ma so che centinaia di persone, se non migliaia di persone, hanno trovato la guarigione cambiando il modo di pensare a ciò che stava succedendo nel loro corpo. Nel mio libro Attractor Factor parlo di una donna che era affetta da un tumore. Fu presa dall'idea di perdonare tutti e tutto nella sua vita e attraversò questo processo lavorando con una guida. Quindi tornò dai medici. I chirurghi l'aprirono per asportare il cancro e non c'era nessun cancro, era sparito. Perdonando tutti nella sua vita, se stessa compresa, aveva trasformato il suo corpo. Aveva raggiunto quel luogo di guarigione, quel luogo di pace e di conseguenza era guarita. Se vi trovate a guardare questo film e siete ammalati, se avete una malattia cronica, se state male, avete bisogno di fare un paio di cose. Numero uno, avete bisogno di lavorare sul vostro atteggiamento. Avete bisogno di credere che potete guarire. Non dovete credere a nessuno che vi dica che morirete o che siete in fase terminale o che ci vorrà molto tempo. Noi sappiamo, letteralmente, che possiamo liberarci della malattia in pochi minuti. Una volta ero raffreddato e una persona fece un esercizio con me. Il naso mi si asciugò, la febbre sparì. I dolori scomparvero in soli 5 minuti. Conosciamo il potere della mente. Sappiamo che dobbiamo perdonare e rilasciare. Si stanno facendo moltissimi lavori sul cancro in relazione con il risentimento. È fondamentale che vi allineiate con lo spirito. Ci si allinea con lo spirito, con la meditazione, facendo le cose che portano gioia, facendo le cose che fanno sentire vivi. Potrebbe essere cantare, potrebbe essere passeggiare nella natura, potrebbe essere accarezzare il gatto. Quando ci si pone in questo stato, la guarigione prende posto naturalmente dentro di voi. Esiste una capacità innata di guarigione che è sempre in funzione per risanarvi se siete usciti dal percorso. Quando dico voi, intendo la vostra mente io. Le vostre convinzioni, le vostre paure, i vostri dubbi, tutte quelle cose. Tutti i risentimenti che avete trattenuto, che non avete rilasciato, questo vi farà restare ammalati. Dovete quindi lavorare per porvi in allineamento spirituale e per rilasciare la negatività. Il dolore emotivo è assolutamente reale. È come l'afflizione, la pena del lutto. Ma il lutto arriva a ondate, vi travolge e poi sfuma. È possibile che abbiate vissuto qualche situazione traumatica di ogni genere, dallo stupro alla perdita di una persona amata, o che siate stati sequestrati, o che qualcuno abbia invaso in un modo o nell'altro la vostra intimità. E questo provoca un profondo dolore emotivo. La cosa di cui dobbiamo renderci conto è che siamo noi a procurarci questa cosa. Voi dite, beh, aspetta un po', non sono io che mi sto procurando questa cosa. E invece sì, rivivendo la situazione, dobbiamo separarci dall'incidente, dalla situazione. Dobbiamo capire che è una parte assolutamente reale della vita 
e cercare di separarcene e affrontarla come meglio possiamo e poi lasciarla andare. Altrimenti ce la porteremo dietro e continueremo a sentirla all'infinito. Tutto si riduce alla questione di che cos'è la vibrazione o di cosa sono i cristalli. Io penso che i cristalli siano semplicemente informazioni e l'informazione è vibrazione. Il pattern delle vibrazioni si presenta nei cristalli sotto forma di vari disegni. Perché abbiamo la capacità di percepire che cosa è bello e che cosa è brutto? Perché l'universo ci ha progettati in modo tale per cui tutti gli esseri umani condividono lo stesso insieme di valori. Se la nostra facoltà di giudizio viene distorta, non c'è davvero nulla che possiamo fare in proposito. La bellezza o bruttezza dei cristalli dipende dalla purezza della vibrazione. Io penso che l'acqua sia stata creata come il mezzo tramite cui la divinità comunica i suoi desideri e le sue intenzioni in ogni angolo di questo universo. Quindi, in altre parole, l'acqua è una sorta di messaggero divino. Per metterla in termini esagerati, la sua forma è espressa come cristalli. Quando l'universo si trova ad affrontare un fenomeno che non è desiderabile, la conformazione del cristallo si presenta in forma negativa come un no. La bellezza dei disegni indica che è vero il contrario. Come questo sia reso possibile potrebbe essere l'argomento della nostra e della mia ricerca nella prossima vita. Lo stress arriva, secondo me, quando prendiamo il nostro potere e lo affidiamo al problema. Noi vogliamo conservare il potere. Io ho il controllo di me stesso. Il potere deve rimanere con me. Non permetterò che le condizioni, le circostanze o la sfida che magari sto affrontando mi controllino. Potete prendere la decisione, in questo stesso momento, che manterrete il potere. Lascerete che tutto quello che è fuori resti fuori. Ricordate solo che quando siete in uno stato di rilassamento totale, la soluzione al vostro problema arriva. Smettetela di farvi coinvolgere in quelle sofisticate faccende di gestione dello stress. Rilasciate lo stress, lasciatelo andare. Avete voi il comando del vostro corpo. Dite semplicemente pace. Rimanete fermi. Visualizzate una magnifica energia color lavanda che si riversa sopra la vostra testa e si mette a circolare in tutto il corpo e poi cominciate a immaginare ogni molecola del vostro corpo che vibra in perfetta armonia con le leggi di Dio. Siete totalmente rilassati. Siete padroni di voi stessi. Non c'è stress dove c'è il rilassamento. Non usate più questa parola. Siate calmi. Lasciatela andare. Le leggi di causa ed effetto, del ritmo e della polarità entrano in gioco quando parliamo della salute. Il nostro corpo è una straordinaria sinfonia. Miracoli stupefacenti avvengono in ogni parte del nostro corpo. E ciò che tiene insieme il tutto sono campi di forza. Quello che non abbiamo non possiamo nemmeno cominciare a capirlo. Ogni giorno le nostre cellule si rinnovano. I nostri organi si rigenerano continuamente. E il nostro corpo e le nostre cellule si autoriparano anche nel rimuovere le tossine dall'organismo. A volte non posso non chiedermi se si desse a quell'intera sinfonia un magnifico ambiente pieno di campi di felicità e raggiante gioia e vitalità, come questo processo di crescita, di rinnovamento, potrebbe operare un po' meglio, un po' come bambini felici in un campo da gioco. Ecco il paradosso dell'essere umano. La vera felicità si può raggiungere solo nel momento. 
Se stiamo rimuginando sul passato, se siamo ossessionati dal futuro, anche se siamo in ansiosa attesa di qualcosa che potrebbe essere magnifico nel futuro, non troviamo la stessa sorta di radicata soddisfazione di cui godiamo vivendo realmente nel momento. Eppure, sembra che noi esseri umani ci troviamo continuamente altrove. Si direbbe una definizione del destino umano, della condizione umana. Pensiamo perpetuamente al passato, al futuro, a qualcosa a destra, a qualcosa a sinistra, a qualcos'altro. Io penso che il paradosso della felicità consiste nel fatto che bisogna avere sogni e aspirazioni e bisogna essere ancorati, radicati e felici da dove siamo. Non è sempre facile, però io continuo a provarci. La felicità è un punto di vista. Sono felice? Sì, penso di sì. Com'è possibile che qualcuno sia sempre triste? È naturale che siamo tristi quando perdiamo qualcuno che amiamo o quando il progetto a cui stiamo lavorando da tanto tempo non si realizza. La tristezza temporanea è una condizione perfettamente umana. Come si fa a essere felici? Forse trovando cose da fare che ci rendono felici. Vedete, se siete infelici, la vostra mente è concentrata sul passato. C'è un metaconcetto che vi porterà al di là di ogni concetto di infelicità in un batter d'occhio. Concentratevi adesso. Se siete infelici a causa di qualcosa che è accaduto e che non volevate che accadesse, o per qualcosa che qualcuno ha detto o fatto, ebbene dimenticatevene. È successo nel passato. E smettete di angosciarvi per il futuro. Avete un'idea del numero di cariche elettriche che devono correre attraverso il vostro corpo solo per il semplice atto di scrivere il vostro nome? Il cervello è un interruttore che voi azionate. Voi attivate quindi le cellule del cervello. Potete mettere in funzione la vibrazione che volete. Se è una vibrazione negativa sarete infelici. Se è positiva sarete felici. Ogni cellula del cervello ha un polo positivo e uno negativo. Tutte le cose che guardate finiranno impregnate nelle cellule del vostro cervello. Queste cose potete guardarle dal lato positivo o negativo. Da che lato volete vivere? Io scelgo di guardare il lato buono della situazione. Mettetevi in una buona vibrazione. Pensate al sangue del vostro corpo. Lo sapete che circola per centinaia di miglia di condutture ogni 33 secondi? Porta dentro tutto l'alimento e fuori tutti i rifiuti? Avete nel vostro mignolo più potenza di quella che serve per illuminare la vostra casa per un anno. C'è un'energia potenziale di più di 20 milioni di kilowattora per chilo compressa nel vostro corpo. E probabilmente state dicendo, non ho energia. Questo perché siete tristi. Superatelo, concentratevi adesso. Una delle cose più importanti che dovete fare nella vita è scoprire il vostro scopo. Io sono convinto che ognuno è nato con uno scopo individuale e unico. E quando si vive lo scopo della propria vita, quando lo si esprime e lo si realizza, si è felici. Molti hanno parlato della gioia come del nostro sistema di guida. Quello che quando siamo fuori del percorso del nostro scopo ci dice non sei felice, non sei gioioso. E così questa gioia, questa esperienza interiore di felicità e di gioia è un modo per dire sono sulla buona strada, sto facendo le cose che devo fare. Guardatele in questo modo. Una rosa deve essere una rosa. Un crisantemo deve essere un crisantemo. Un geranio deve essere un geranio. Eppure a noi, come persone, è stata data la scelta. La scelta di perseguire qualsiasi obiettivo, di fare qualsiasi cosa desideriamo fare. Ma purtroppo molti di noi sono stati scoraggiati dal loro scopo. Se volete essere felici, Tornate dentro questo momento e fate quello che amate in questo momento. Dovete assolutamente lavorare a migliorare la vostra vita. Migliorare il mondo, migliorare le vostre relazioni, migliorare le vostre finanze. Ogni sorta di miglioramento concepibile, dal livello micro al macro, dovrebbe essere presente nella vostra agenda. Ma se non siete contenti delle cose così come sono, la vostra felicità è sempre in sospeso, in attesa di una condizione che non esiste ancora. Se fate così, non sarete mai felici. Dovete rendervi conto che il punto di forza nella vostra vita è in questo momento. 
La gente pensa al futuro e proietta la propria forza nel futuro. Il futuro non esiste. Quando arriva si chiama adesso, si chiama questo momento. La gente pensa al passato e proietta la propria forza nel passato, ma il passato non esiste, è andato. Quando pensate al passato, ci pensate in questo momento. Questo momento è tutto quel che c'è e potete essere felici in questo momento. Quando vi ci trovate, tutto è sotto controllo, tutto va bene. La felicità e il raggiungimento della felicità sono un processo. Non è qualcosa che ottieni adesso ed è fatta, hai la felicità. È qualcosa che viene costantemente raggiunto e riraggiunto per tutta la vita. Il modo per farlo è comprendere davvero che cosa porta contentezza nella propria vita e ottenere quello. Uno degli elementi chiave da ricordare in fatto di felicità è che parte di questo processo comporta la condivisione della felicità con altri. Più condividiamo la felicità, più insegniamo agli altri come portare felicità e appagamento nella loro vita e più saremo felici e appagati. Continuate dunque il vostro viaggio verso un maggior appagamento e avrete più felicità nella vostra vita. La legge della polarità ci parla del dualismo. Ogni cosa esiste relativamente a qualcos'altro. Non c'è una persona che sia interamente buona, né che sia interamente cattiva. Non c'è l'assolutamente caldo, l'assolutamente freddo. È sempre caldo in relazione a qualcosa che è più freddo. È sempre più freddo in relazione a qualcosa che è più caldo. Noi ci muoviamo secondo direzioni, non in un campo statico. Ci muoviamo sempre da un luogo a un altro, da una cosa che è più piacevole a qualcosa che è meno piacevole, o da qualcosa che è spiacevole a qualcosa che è più piacevole. C'è un movimento e questo movimento esiste a causa della polarità. La felicità è ciò che desiderate e la felicità potete averla proprio in questo momento. Perché non vi sentite felici? Perché qualcuno non si sente felice? Perché psicologicamente usa l'infelicità come un motivatore? Pensa che essendo infelice, arrabbiato, disperato, frustrato, qualsiasi sentimento che non sia la felicità, sarà spronato ad andare avanti, stimolato ad entrare in azione. E questa è una cosa che in realtà porta a darsi la zappa sui piedi. Perché quando siete felici adesso, cosa che potete essere proprio in questo momento, sapete quali sono le scelte. Potete vedere quali devono essere le vostre decisioni e potete decidere più chiaramente che cosa fare dopo. È importante comprendere veramente qualcosa su noi stessi. Dovremmo cominciare in giovanissima età a chiederci chi sono io? Sapete, quello che davvero mi fa andare avanti è l'idea di conoscere noi stessi. Abbiamo tutti l'ansia di comprarci un'auto, avviare un'attività, costruirci una casa. Dovremmo fare le presentazioni tra noi stessi e noi stessi. La scuola non l'ha fatto, i nostri genitori non l'hanno fatto, sul posto di lavoro nessuno lo farà. Insomma, se non lo facciamo noi, nessuno lo farà al posto nostro. È un patto tra voi e voi. Pogo diceva, abbiamo visto i nemici, siamo noi. Qualunque cosa è successa nella vostra vita, qualunque cosa vi sta capitando, se non avviene nel modo in cui la vorreste, quale che sia la situazione, considerate che tutto accade per una ragione. E questa ragione è qui per esservi utile. Come potete inquadrare diversamente questa cosa? Come potete tornare a guardare questa cosa in modo che vi aiuti, che vi sostenga, che vi rimetta sul cammino del successo e della positività? Essere negativi non aiuta, non aiuta a rimuginare, non fa altro che tirarvi giù. È il momento di cambiare mentalità. È il momento di inquadrare diversamente le cose, di guardarle di nuovo, di avere una prospettiva nuova, un nuovo punto di vista. E di mettere tutto sotto la luce di questo era qui per essere qui. Nell'universo il caso non esiste. È successo per una ragione e quella ragione è qui per aiutarvi. Noi cresciamo nell'idea che i ricchi sono infelici. Beh, io conosco ricchi che ridono. Sono felicissimi. E ovviamente conosco gente che è piena di soldi ed è molto infelice. Ricordo le parole della massima autorità in ambito motivazionale, Earl Nightingale. Visto che non fa differenza se sei ricco o non lo sei, se sei felice o non lo sei, potrebbe benissimo essere che sei ricco e infelice. In questo modo almeno puoi essere infelice con tutte le comodità. Dobbiamo capire che tutto il denaro del mondo è a nostra disposizione. Ma dobbiamo guadagnarcelo. Ora, questo non significa che dobbiamo lavorare. È qui che entra davvero in gioco il meta secret. Lavorare è il modo peggiore per guadagnare soldi. Dovremo lavorare per soddisfazione. Bisognerebbe fare il lavoro che si ama. 
Quando pensiamo al lavoro, quello di cui stiamo parlando veramente è come passiamo le nostre giornate. Probabilmente il lavoro ha un'energia cattiva addosso. Dovremmo passare le nostre giornate facendo quello che assolutamente amiamo fare. Per quanto riguarda la paura del fallimento, guardate la vostra vita e domandatevi se inseguo il mio sogno, la mia passione, il mio amore e non riesco ad averli, sarò ancora ok? Potrò ancora amare me stesso? La vita continuerà? Quando vi renderete conto che la risposta è sì, eliminerete la paura del fallimento. Quando eliminate la paura del fallimento, avete l'energia per andare avanti e raggiungere il successo. E la paura del successo? Quando avete successo potete rendere il mondo diverso. Se volete che il mondo sia un luogo felice e prospero, contribuite dandogli una persona felice e prospera. Voi. Il meta secret della felicità è che c'è perfezione nell'imperfezione, che quando accettiamo ciò che abbiamo intorno, per quello che è, e le persone che ci circondano, per quello che sono, possiamo fare una grossa differenza. La felicità, che cosa vi rende felici? Non siamo tutti uguali. Per me è la ricerca. Amo ricercare e scrivere e mettere insieme programmi multimediali. E questo mi permette di fare un'altra cosa che amo, viaggiare per il mondo. Percorro ogni settimana più di 6.000 miglia, ossia 9.000 km. Sono stato in più di 52 paesi, salgo a bordo di un aeroplano ogni due giorni e mezzo. Ho fatto il giro del mondo più di 16 volte in appena un paio d'anni. Mi piace. Incontrare gente nuova, conoscere il nuovo pubblico, aiutare la gente. Voi, che cosa vi rende felici? Questo è quello che fa felice me. Una componente chiave per tirarvi fuori dalla depressione è la connessione umana. Entrate in contatto con un altro essere umano. Un altro strumento potente è il movimento, un terzo è il buon umore. Andate a giocare e divertitevi, vedrete come si tira su il vostro spirito. Il meta secret della vita è rendersi conto che la sostanza è il viaggio. Io penso che la prima cosa che una persona debba fare è fissare uno scopo. Perché siamo qui? Perché ci alziamo dal letto la mattina? Perché viviamo? Sinceramente credo che ognuno di noi sia collegato a qualcosa. Allora, come si decide il proprio scopo? Si decide chiedendosi che cosa mi piace fare davvero? E così avete trovato il vostro scopo. Questo è l'uso che farete del resto della vostra vita. E poi costruite una visione. Il vostro obiettivo successivo è prendere un assaggio da quella visione. Quando lo fate come si deve, amerete quello che state facendo. Quando vi sveglierete al mattino, non vedrete l'ora di mettervi in movimento e poi lo farete finché non andrete a letto la sera. Quindi tutta la vostra giornata, tutte le vostre ore, saranno riempite facendo quello che amate fare. Questo si chiama vivere. Tutto il resto è morire. Esiste una legge fondamentale della vita. Dice, ci si integra o ci si disintegra. Si cresce o si muore. Scoprite quello che amate e dedicate a quello la vostra vita. Molti di noi, quando mirano la felicità, cercano qualcuno in giro che li renda felici. Succederà qualche evento e allora noi saremo felici. Se arriverò alla pensione, se mi comprerò la macchina, se mia moglie sarà gentile con me, se mio figlio tornerà a casa in orario, allora sarò felice. La verità è che la felicità è un fatto interiore, è una scelta. Quando ho delle aspettative su come dovrebbero essere gli altri, cedo a loro il mio potere. Quello che devo fare è semplicemente imparare a creare gioia e felicità dentro di me. E possiamo farlo in svariati modi, facendo le cose che amiamo, concentrandoci sulle buone qualità che abbiamo, decidendo di soffermarci sulle buone qualità degli altri anziché dare giudizi. Una volta capito che la felicità è una questione interiore che dipende da me e non dagli altri, so che la realtà è che posso entrare in uno stato di gioia e di beatitudine praticamente costante. Le cose succedono. La vita succede. Sta a voi scegliere. Guardate, voi avete una missione da compiere. Dovete trovare senso nella vostra vita e dovete condividerlo con gli altri. C'è tutto un mondo là fuori che soffre, che lotta per sopravvivere, che si affatica e si addolora. Voi e io possiamo cambiare le cose. 
cominciate immediatamente, guardando la vostra vita, qualunque cosa stia succedendo in questo momento, e trovandovi il bene, il positivo, le ragioni orientate verso la crescita per qualunque cosa vi sia. Vi trovate il bene e qualunque cosa vi stia accadendo, lo mutate in qualcosa di positivo, lo mutate in qualcosa di buono e andate a condividerlo con il mondo. Diventerete un'ispirazione per gli altri. La gente prende a modello il comportamento degli altri ed è così che il mondo cambia. Siate quell'ispirazione per il successo, siate il modello di cambiamento, siate quella persona che ha un significato nella vita e darete significato a voi stessi e agli altri. Tutto ha inizio da voi. Lo avete sempre avuto, lo avete anche in questo momento. Avrete sempre in futuro il potere di realizzare, di compiere, di ottenere tutto quello che volete. In termini di ricchezza monetaria, di prosperità, di salute, di felicità, di relazioni. Comunque non vi verrà mai neppure in mente finché e se. Per prima cosa non avrete chiari gli obiettivi specifici. Numero due. Non avrete ben chiari i passi per l'azione che dovete intraprendere. Numero 3. Non avrete un piano d'azione da seguire passo per passo, una strategia, e i passi sono solo la tattica. E applicherete questo piano secondo un programma regolare ben determinato nel tempo. Numero 4. Finché non verificherete, non vi fermerete a prestare realmente attenzione ai vostri progressi e farete gli aggiustamenti necessari. E se non è quello che volete, farete altre correzioni a un livello più alto e il risultato sarà migliore. Numero 5. Se non vi concentrerete sui vantaggi anche per gli altri, non fatevi consumare da voi stessi. Fate queste 5 cose e il mondo sarà davvero a vostra disposizione. Sapete, c'è gente che si trova perfettamente a suo agio in quella che si chiama incertezza. La verità è che non esiste alcuna incertezza. Esiste solo una legge. E la legge stabilisce che tutto accade così come deve accadere. Se costruiamo nella nostra mente l'immagine di quello che vogliamo e rimaniamo fedeli a quell'immagine, questo controllerà la vibrazione in cui ci troviamo, che controlla quello che facciamo e controlla ciò che attiriamo. Ora il problema e che ogni tanto lasciamo che questa immagine devi e ci facciamo controllare da qualcosa di esterno e questo ci porta fuori strada allora ci tocca correggere la rotta e rientrare in carreggiata per una persona che ha una direzione nella vita non c'è nessuna incertezza ci sono solo cose belle in arrivo cose che prenderanno forma grazie all'immagine che si ha nella mente e così ci svegliamo tutte le mattine chiedendoci quale parte di quell'immagine si mostrerà quest'oggi e da dove verrà e chi ce la consegnerà. Ogni giorno ci porta qualcosa di veramente buono. Alfred Adler, il grande psicologo, affermava «Sono grato all'idea che mi ha usato». Lo trovo magnifico. Prendete una grande idea e rendetevi conto che la vedrete prendere forma e questo è certo, quanto è certo che la notte segue sempre il giorno, perché anche quello è governato dalla legge. Le leggi della corrispondenza, della vibrazione, della polarità e del ritmo entrano in gioco quando si parla del significato della vita e della felicità. Noi rendiamo la nostra felicità dipendente da ciò che altri possono fare per noi, anziché da quello che possiamo fare noi per noi stessi. Sapete, c'è un concetto che a scuola non si insegna. Si chiama abbastanza. A volte quello che è abbastanza per una persona può non esserlo per un'altra e si vuole di più. E quando vogliamo di più ci esponiamo alla delusione, perché non sempre possiamo ottenere di più. A volte sì, ma non sempre. Non so chi vi ha detto su questo pianeta che tutto andrà a modo vostro. A volte le cose vanno per il verso giusto per noi, a volte no. Dobbiamo imparare ad accettarlo. Questo è il ritmo e il flusso della vita. Tutta la vita è colma di possibilità. E quando vediamo le possibilità, questo ci consente di accettare i fallimenti come qualcosa di non definitivo. I fallimenti sono lezioni per apprendere. Gli indiani Hopi del sud-ovest americano, beh, loro hanno una tradizione. Ogni giorno quando si svegliano pregano il grande spirito e dicono «Oh grande spirito, concedici oggi di fare 20 sbagli». Vedete, sono convinti che facendo degli errori, che sbagliando, in realtà si impara di più. Si giunge a questa meravigliosa fonte di saggezza che è chiamata voi nel corso del tempo. E se non si sbaglia, dicono, non si impara niente. E dunque, 
Quante volte avete sbagliato? Per conto mio, so di aver sbagliato una quantità di volte, ma nel corso degli anni ho capito anche qualcosa di diverso, e cioè che il responsabile della mia felicità ero io. Ho capito che c'erano risate dappertutto, ma ho capito anche che se volevo parteciparvi, quelle risate dovevano venire dall'interno, non dall'esterno. E questa è la natura dello spirito. E questa è la natura di ciò che siamo. E questo è il Meta Secret. Tutto è possibile. Questa è la nostra casa. Non abbiamo nessun altro posto dove andare. La Terra ci dà tutto quello che ci serve per celebrare la vita. Tutto quello che fate o ferirà o guarirà il nostro pianeta. Siete stati portati qui per imparare molte lezioni, per imparare ad amare quelli che siete, il luogo dove vi trovate e le persone di cui vi circondate. Ricordate soltanto che portate dentro di voi tutto ciò di cui avete bisogno per la realizzazione dello scopo della vostra vita. Voi siete la somma di tutte le vostre esperienze, di tutte le vostre scelte. Voi siete un'opera in via di completamento. Meritate più felicità, più amore, più gioia, più abbondanza e soprattutto più divertimento. Non sta scritto da nessuna parte che la vita sia una lotta. Voi siete fatti per partecipare a questo grande miracolo chiamato vita. E ora che cominciate a guardarvi intorno, Cominciate subito ad assaporare, annusare, udire e toccare con il cuore l'abbondanza che vi circonda. Siete davvero degli spettacolari esseri di luce. E dunque, se volete conoscere il meta secret della vita, della felicità, vivete di più, amate di più e ridete di più. Cambiate le storie nella vostra testa e potrete cambiare il mondo. La vita è un breve viaggio, fate un bel viaggio.